உலகமெல்லாம் பறந்து வாழும் தாயிதம் உறவுகளை கதை தெரியுமா ஒரு கேவலமான அந்த திமுக திராவிடம் திருட்டு திராவிடத்தில் நிறைய பேர் பயணிக்கிறாங்க உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அதில் என்ன ஒரு விடயம்னா அண்ணன் சீமான் வந்து இட்லி கறி சாப்பிட்டான் டேய் திராவிட பயல்களா உங்களுக்கு தெரியாத இடம் அந்த உலகத்தில் ஏண்டா நல்லா வந்துட போடா நல்லா தாய் தகப்பனு தானே பிறந்திருப்பீங்க ஒவ்வொருத்தங்க வீட்டில் இட்லினா சில பேர் தேங்காய் சட்னி சாம்பார் இப்படி சாப்பிடுவான்டா டே எங்கள் வீட்லலாம் இட்லி அவிச்சா கோழி கறியும் இருக்கும் ஆட்டுக்கறியும் இருக்கும் எல்லா கறியும் இருக்கும்டா அவன் விருப்பப்படி சாப்பிடுவாங்க என்ன நிறையா நாடுகளில் சொல்கிறேன் டே இந்த பிள்ளையாருக்கு வந்து கொழுக்கட்டை செய்வாங்க அது என்ன மோதகமாக நம்ம செய்வாங்க அதில் வந்து பாசி பேர் அதெல்லாம் செய்வாங்க தெரியுமா அதே சீனம் செய்கிறான்டா அதுக்குள்ளே பண்ணி அரைச்சி வச்சு விற்கிறான் ஸ்டீம் புட்டில் அதில் இட்லி மா இட்லி மாவில் செய்கிறானுங்க அரிசி மாவில் செய்கிறானுங்க என்ன அப்புறம் கொழுக்கட்டை நம்ம ஊரில் கொழுக்கட்டை தேங்காய் சக்க கருப்பு சக்கரை தேங்காயெலாம் போட்டு அதில் கொழுக்கட்டை சுடுவாங்க அதே கொழுக்கட்டைகள் வெளிநாட்டில் என்ன தான் மேடம் பண்ணுறான் பண்ணி அரைச்சி ஆட்டை அரைச்சி நல்ல பொடி பொடி பொடியாக தூள் அவிச்சு அரைச்சி ஆட்டை அரைச்சி அப்புறம் கோழி அரைச்சி நண்டு ஊடான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இறால் இப்படி கூட வச்சு சமைக்கிறாங்கடா உங்களுக்கு தெரியுமாடா சிங்கப்பூரில் மலேசியெல்லாம் ஒரு வடை சுடுவாங்கடா ஒரு வடை அந்த வடையில் இந்த கட்டவர்கள் பெருசில் இந்த வரல் பெருசில் ஒரு வந்து உங்களுக்கு வந்து இறால்னு சொல்லணும் ஊரில் வந்து கூனிப்பொடி இறால் அதை வச்சு சுடுவாங்கடா சாப்பிட்டு பார்த்தோன்னா அவ்வளோ சுவையாக இருக்குண்டா ஏன்னா புறம்போக்கு திமுக காரங்களா என்னடா நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் நீங்களே பெரும் கொலகாரம் உங்கள் கட்சியை சேர்ந்த ஒரு 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 ஏழு பத்து வயசு பிள்ளையை வந்து கெடுத்துட்டான் இல்லை அந்த ஆர்எஸ் பாரதியை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கானுங்க இவ்வளோ இவ்வளோ பிரச்சனைக்கு இடையில் நீங்கள் என்னடான்னா அண்ணன் சீமானை டேய் அவர் உண்மையை தாண்டா சொன்னார் உண்மையை தான் சொன்னாரு ஏன்னா இந்த இந்த வீடியோட இந்த முகநூலில் வந்துட்டு இந்த இட்லிகளை பாருங்கடா டே ஆட்டிறச்சிய அதாவது இங்கே நம்ம ஊரில் கரியும்பாங்க ஊரை பக்கம்லாம் அதை வாங்கி அரைச்சி அதுக்கு பேர் கீமாம்பாங்க கீமா நீ பாரு நார்த் இந்தியா செய்யலாம் சப்பாத்திக்கு அது இட்லிக்கும் போட்டு சாப்பிட்லாம்டா டே உணவை எப்படி வேணுமோ சாப்பிட்லாம்டா ஏன்டா சோறில் இறச்சி போட்டு சாப்பிடக்கூடாது அதே அரிசியில் தயாரிக்கிற இட்லியில் வந்து இறச்சி கறி போட்டு சாப்பிட மாட்டாங்களே அதாவது கறி இங்கேயெல்லாம் மற்ற நாடுகளில் கறின்னா அதை குழம்ப தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் ஊரில் தான் கறியும்பாங்க சரி ஏன்னா திமுக காரங்களா உங்களுக்கு என்னடா பிரச்சனை உங்களுக்குலாம் இந்த ஒருத்தன் அந்த தோசை மா தோசை மாறின ஒருத்தர் மா ஒரு புறம்போக்கு பாயா அவனை பார்த்தாலே வந்து இப்படி பண்ணி வாய் மாதிரி இருக்கான் அவனுக்கு வந்துட்டு அவன் என்ன பண்ணா தோசை ரவுண்டும் சொல்லுவாங்க கிராஸ் கிராஸ் சொல்லுவாங்க தோசை ஆயிரக்கணக்கான வகையில் செய்கிறாங்கடா நெய் தோசை சீஸ் தோசை மயிர் தோசை மட்ட தோசைன்னு செய்கிறாங்கடா வந்துட்டு நீ என்ன அதுக்குள்ள உள்ள வைக்கிறியோ இன்னொன்று இந்த கறி பார்ப்பாங்க அதையே பார்க்கறது கொழுக்கட்ட மாதிரி தான் இருக்கும் அதுலேயும் வந்து உள்ள வச்சு இந்த மாதிரி ஸ்தீம் புட்டு மாதிரி செய்வாங்க டே சிங்கப்பூர் மலேசியா நாடுகளுக்கு நீங்க போனீங்கன்னா ஏசியாவில் உள்ள நாடுகளுக்கு இந்தோனேஷியா கம்போடியா மியன்மார் எல்லாம் போனீங்கன்னா போய் பாருங்கடா அரிசி மாவுக்கு என்னத்தெல்லாம் வைக்கிறாங்கன்னு போய் பாருங்க இது ஒரு பிரச்சனைடா உங்களுக்கு ஏன்டா எங்க அண்ணன் சீமானு வந்து பொருளாதாரத்தை பத்தியும் தற்சார்பு கொள்கை பத்தியும் எவ்வளவு பேசிருக்காண்டா எந்த புறம்போக்கு ஊடகம் மாதிரி காட்டியிருக்காடா எந்த ஊடகத்தான் நீங்க நான் தமிழ் கட்சியின் வார்த்தையை சொல்லிடுவீங்களா நீங்க உங்களுக்கு என்ன அந்த ட்விட்டர் கீச்சிலையும் வந்து வலை வலைத்தளம் வந்து யூடியூப்லயும் வந்து நீங்க ஏதாவது பேசணும் டே இறைச்சி கறியை வாங்கி நல்லா அரைச்சி என்ன அப்படியே குருமா மாதிரி செஞ்சு எதுக்குன்னு போட்டு சாப்பிடலாம்டா நல்லா வந்து தோசையை சுட்டு நீங்க தோசையை சுட்டு கோழிக்கறி நாட்டுக்கோழி கறி வச்சு தோசையில சாப்பிட்டு பாருங்கடா அவ்வளவு சுவையா இருக்கும்டா பரம்போக்கு பயல்களா ஏண்டா உங்களுக்கு எல்லாம் வந்து கறி சீமான ஆமக்கறி டே நவீன நாடுகளில் ஜப்பான் அமெரிக்கா சிங்கப்பூர் மலேசியா நாடுகள்லாம் ஆமை விற்கிறானுங்க மார்க்கெட்டில் போய் வாங்கி சாப்பிடுங்க காய்க்கில் ஆமை வந்து எண்பது டாலரு உன் அப்போ நினைச்சாலும் தமிழ்நாட்டில் உள்ளவங்க வாங்கி சாப்பிட முடியாது அதெல்லாம் சீ ஃபுட் வகையை சேர்ந்தது கடல் உணவுகள் அதில் எதை வேணுமோ போட்டு சாப்பிடலாம்டா ஏன்னா உன் வீட்டில் எல்லாம் நீங்களாம் அந்த மாதிரி சாப்பிட்ட கிடையாது என்ன பார்ப்பானா இட்லிக்கு சொகுசா வாழ்க்கை வாழ்ந்துக்கிட்டு ஒரு அரிசி மா இட்லி இட்லிக்கு வந்துட்டு சாம்பார் சட்னி அப்புறம் இந்த 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 மல்லித்தலை சட்னி புதினா சட்னி இப்படி போய் சாப்பிட்றதுக்கு டே ஹை ப்ரோட்டீன்ல ஹை ப்ரோட்டீன் உனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னா நீ வந்து இறைச்சி வகை உணவுகளை சாப்பிடணும் உங்களுக்கு எல்லாம் உனக்கு தெரியுமாடா புறம்போக்கு பயல்களா ஆடும் மாடும் தாண்டா சுத்தமான சைவம்னு சொல்லக்கூடியது காய்கறி உணவு மட்டும்தான் சாப்பிடும் ஆடு மாடும் சில மாடுகள் வந்து பேப்பரு நியூஸ் பேப்பர் உணவு இல்லாம சாப்பிடுது கொஞ்ச நாளைக்கு மாடே ஒண்ணு சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும் திமுக காரங்களா உங்களுக்கு சொல்றேன்டா கிராமங்கள் இருக்கிற மாடுகள் வந்து சுத்தமான காய்கறி எடுத்து சாப்பிடும் அதுதான் சைவ
மீன மீன் கடல் உணவுகளை வந்து சைவத்திலே சேர்க்க முடியாது அது மனிதன் கடல் செத்து கிடக்கிறது எல்லாத்தையும் சாப்பிடும் அது சேர்க்க முடியாது ஆனா ஆடு மாடும் வந்து சுத்தமான சைவம் வெஜிடேரியன் சொல்லக்கூடிய சுத்த சைவம் நல்ல புல்வகைகளை சாப்பிடும் ஆட்டுக்கெல்லாம் நல்லா வந்து வேப்பலையெல்லாம் போட்டு அந்த குடல் எடுத்து கொண்டு போய் உணவுக்காக அந்த குடல் எல்லாம் உருவி கழுவிட்டு அதை சாப்பிடுவாங்க உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு முட்டால் பயல்களா அப்புறம் பாதி பேர் பாய் வச்சுட்டு இருக்காங்க வக்கனையா வந்துட்டு இதுல பொம்பளைங்க வேற இந்த சுந்தரவள்ளி இன்னும் பல நாய்ங்க தெருநாய்ங்க அண்ணா அறிவாலயத்துல வந்துட்டு ஸ்டாலின் குடும்பம் பேல்றதை வந்து அதை கொண்டு போய் காவி சாப்பிட்டுக்காங்க டே மனிதனுடைய கழிவே சாப்பிட்டு இருக்காங்க ஆப்பிரிக்காவில உணவு இல்லாம ஏன்னா இந்தியாவில வந்து வாக்கிங் இந்தியாவில இந்த கொரோனா வைஸ்டம்ல நாய் ரோட்ல அடிப்படி செத்து போச்சு அதை சாப்பிட்டு இருக்காண்டா அதை நீங்க கேவலமா சொல்றீங்க ஆனா நாய் வந்து தாய்லாந்து பிலிப்பீன்ஸ்ல போய் பாருங்கடா நாய் சாப்பிடுறாங்க உடம்பு ரொம்ப சூடு ஆண்மைக்கு நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு டே கொரியா நாய் தான பிரதான உணவு உங்களுக்கு தெரியுமாடா உங்களுக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு தென்கொரியா அடுத்து கிம்முன்னு இருக்காரு தெரியுமா தென்கொரியா அதிபர் அவர் வந்து பச்சை மீனா அவங்க அப்பா பச்சை மீனை கடிச்சு அப்படி சாப்பிடுவாரா நம்ம ஊர்ல வந்து ஜிலேபி மணி மாதிரி புறம்போக்கல உணவை பத்தி பேசுனா உங்களுக்கு என்னடா இருக்குது எல்லாத்தையுமே சரியா பேசாத இந்த திமுக எதோட நீங்க சரியா பேச போறீங்க எங்க அண்ணன் சீமான தொடாம இந்த உலகத்துல உங்களால அரசியல் பண்ண முடியுமாடா இந்த காங்கிரஸ் காரங்க இதுல காங்கிரஸ் காரங்க சொல்லிக்கிட்ட புலிவேசம் போட்ட பூனையா டே காங்கிரஸ் பிள்ளைகளா உங்களுக்கு உன்னோட ட்ரௌசரை கழட்டி விட்டு அடிக்கிற காலம் வரண்டா ஓட விட்டு அடிக்கிற காலம் வரண்டா பச்சை மட்டை வைத்தேன்டா காங்கிரஸ் காரங்களா நீ கிழவ வயசுல இருந்தாலும் உனக்கு அடி எப்படி ஈழத்தமிழர்களை அடிச்சு இந்திய ராணுவம் கொண்டு போய் இறக்கிவிட்டு எல்லா பெண்களையும் கெடுத்து எங்க தாய் தங்க உள்ள கெடுத்து நீங்க வந்து கொலை பண்ணீங்களோ இந்த காங்கிரஸ் காரங்க இந்த திமுக காரங்களும் அது ஒரு நாளைக்கு உன் பக்கம் திரும்பும் அது காலம் கையில் கொடுக்கும் போது நீங்க அத்தனை பேரும் வீட்டை சாத்திட்டு வெளியில வர மகளிர் இருப்பீங்கடா அந்த நிலைமை உங்களுக்கு உருவாக போகுது இன்னைக்கு உங்களோட பணபலம் இருக்குது உலகம் முழுக்க காசு இருக்குது செகண்டுக்கு வந்து ஐயாயிரம் டாலர் பத்தாயிரம் டாலர் அமெரிக்கன் டாலர் கொட்டுது உங்களுக்கு எல்லாம் வந்து நீங்க திமுக காரங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க நாலாயிரம் கோடிக்கு நாற்பதாயிரம் கோடிக்கு எல்லாம் ஆளை வச்சு பேசிட்டு இருக்கீங்க டே நீ வச்சிருக்கிற அந்த புரோக்கர் வந்து கிஷோரே வந்து காரி துப்புறான் ஸ்டாலின் ஏன்டா ஸ்டாலின் உனக்கு எல்லாம் என்ன மரியாதை வண்டி கிடக்குது உனக்கெல்லாம் என்ன மரியாதை வண்டி கிடக்குது காரி துப்புறான்ல அதை நீங்க பாத்தீங்களா அதை நீங்க பாத்தீங்களா நீங்க எல்லாம் வந்து நீங்க என்ன பண்றீங்க இறைச்சி இட்லி இட்லி ஒரு சாதாரண அரிசி தாண்டா அதுல உளுந்து சேப்பாங்க அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணும் கிடையாது புளிக்க வச்சு எதோ ஒண்ணுமோ போட்டு சாப்பிடலாம் நான் பல இட்லி வந்து முகநூல்ல பதிவிடுறேன் போய் பாருங்க உள்ள இறைச்சி வைப்பாங்க மனுஷ இறைச்சியோட சாப்பிட்டு இந்த உலகத்துல என்ன ரஷ்யால ஒரு பகுதியில வந்துட்டு இரண்டாம் வாரில வந்துட்டு மனிதன் அவன் கூட பயணிச்சவனே சாப்பிட்டு இருக்காங்கடா புறம்பக்குங்களா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறோம் ஏதாவது ஊடகத்தில் வந்து நக்கல் பண்ணணும் அது சீமான் எடுக்கணும் சீமானை தொடாம இந்த உலகத்தில் எவனும் அரசியல் பண்ண முடியாது இந்தியாவிலும் சரி உலகம் முழுக்க அவன் உலகத்துக்கே ஒரு உலகத்தினோட ஒரு தித்த சரிசா வந்து அண்ணன் சீமான் வந்து இந்த உலகத்தில் உள்ள அத்தனை இலிமினாட்டி கம்பெனிகளும் சீமானை எதுக்கும் அதே போல இயற்கை நேசிக்கிற அத்தனை பேரும் வந்து சீமானை வந்து விரும்பும் இதுதான் நடந்துகிட்டு இருக்குது இதை விட்டுட்டு அவர் வந்து இறச்சி கறி சாப்பிட்டாரு ஆமா கறி சாப்பிட்டு புளிச்சு போனது இந்த இன்னொருத்தி இருக்கிற விஜயலட்சுமி ஒருத்தி அவ எப்ப பார்த்தாலும் சுட்ட வடையே சுட்டுக்கிட்டு இருப்பா இந்த வடையை ஓட்ட வடைய சீமான் அதை செஞ்சாரு சீமா இதை செஞ்சுட்டாரு சீமா அதை செஞ்சுட்டாரு நீ இது கேஸ் போடல அது கேஸ் போடல மான கட்ட ஜென்மம் உனக்கு எல்லாம் அறிவே இல்லையா நீ என்ன தினதோறும் எதை சாப்பிடுற நீ கொஞ்ச நாள் தோசை இட்லி சாப்பிட்டு இப்ப பீஸா பர்கர் சாப்பிட்டுட்டு இருப்பீங்க அது கூட மாட்டிறச்சி தானே கலக்குறாங்க சுவைக்கு வந்து மாட்டிறச்சியை கலக்குறான் நீ சாப்பிட்ற பீஸா பர்ஜி வெஜிடேரியன் வெஜிடேரியன் உணவே கிடையாதுரா நீ கேரட் சாப்பிட்டாலும் சரி இல்ல இல்ல வந்து முட்டைக்கோசு சாப்பிட்டாலும் சரி இல்ல நீ பீட்ரூட் சாப்பிட்டாலும் சரி எல்லாம் பன்னி பீல போட்டு தான் சைனால உருவாக்குறாங்க பன்னி பீ மனித கழிவு அரைச்சி உரமா போட்டு குடுக்குறாங்க நல்லா கொழு கொழு வளரும் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுமாடா சுத்தமான ஆடும் மாடும் தான்டா சுத்த வெஜிடேரியன் பரதேசங்களா இதை தெரிஞ்சுங்கடா ஏ திமுக காரங்களா இருபது இருபத்தி ஒண்ணுல வென்று எடுக்கிறோமோ இல்லையா நான் தான் பிரிச்சு வென்று எடுக்குதோ இல்லையா ஆனா உங்களை வெட்டி எடுக்கிறதுக்கு பல பேர் இருக்காங்க உலகம் முழுக்க இந்த உலகத்துல சுதந்திரமா இந்த திமுக இந்த தீக்க குரூப் இந்த முக்கியமா ஒரு காலத்துல பிரபாரம் பிரபாரம் தூக்கிட்டு அலைஞ்ச இந்த வைகோ எங்கயும் சுதந்திரமா சுத்த முடியாது நீங்க எல்லாம் பாதுகாப்போட எத்தனை பேர் உங்களுக்கு பாதுகாப்பு போய் எத்தனை நாடு உங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுப்போம் போக போக உங்க லட்சணம் முழுக்க அந்த உலக நாடு முழுக்க தெரிஞ்சு போச்சுரா புறம்போக்குங்களா திமுக திக இந்த ஆர் எஸ் எஸ் பிஜேபி கூட அப்படித்தான் உலகத்துல மிருகங்களை பத்தி படிங்க இல்ல சீமான
கறி சாப்பிடலாம் சொல்ல முட்டா பயிலாம் நீங்களாம் வந்து நீங்களாம் பீயா திங்கிறீங்க மனுஷன் பீயா திங்கிறீங்க மனுஷன் பீ கூட இன்னைக்கு பெரிய விலை போயிட்டு இருக்கா உலகத்துல பரதேசிங்களா பிறந்த கை குழந்தைய வந்து அபாஷம் பண்ணுற அந்த குழந்தைய எடுத்து அந்த கட்டவரை செஞ்சுக்கிற அந்த குழந்தைய எடுத்து சாப்பிட்றாண்டா அவங்கங்களை எல்லாம் வந்து புறம்போக்குங்களா புறம்போக்குங்களா திமுக காரங்களா நீங்க என்ன வேணுமே வாய் இருக்குது இல்லை ஊடகத்தில் நீங்க பயணிக்கலாம் ஆனா உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு காலம் வரும்போது பச்சை மட்டை வைத்தியம் முதுகு கிளிய கிளிய உங்களுக்கு முளையாப்புடிய தடை கூட்ட அடிக்கல இது நடக்கும் நடக்குதா இல்லையான்னு பாருங்கடா 